Hace algunos años, Michelle Bachelet hizo gala de su excelente manejo idiomático ante la prensa extranjera en un spot para su campaña. Un real suceso porque el recuerdo más cercano que se tenía de un políglota era el de Viva el Lunes, así que bien impresionados quedaron todos. Ahora, a comienzos de mayo del 2009, otro candidato habló con los medios foráneos. ¡Huele rico! ¡Precioso! Y aunque el que huele rico solo habló en un español bien enredado, de igual manera logró generar impacto con una declaración bomba. La concertación ya empieza a hablar de que si Frey no sube las encuestas, habrá que empezar a pensar en otro candidato como el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Sí, el mismo Andrés Velasco del apoyo ciudadano por las nubes, el que trota para mantener la línea, el que acapara portadas que destacan su estilosa figura y ahora, el que se interpone entre Frey y su sueño de llegar a la moneda por segunda vez. No tiene ningún fundamento, es un invento y pareciera ser una maniobra también. Pensé que era de origen de derecha, me extraña que la esté reproduciendo Enrique Opinami. Nos consta todos, digamos, de que efectivamente el ministro Velasco es uno de los mejor posicionados en las encuestas de opinión. Nos parece que no es un... Eh... No es, no, no es un síntoma de, 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 de salud. No vamos a entrar en otras especulaciones, la verdad es que no tienen asidero en la realidad. Lo que está haciendo la concertación con su ministro de Hacienda es potenciar un posible reemplazo porque claramente eh, Eduardo Frey es un candidato que está en bajada. En franca caída, como la brillante idea de perseguir quesos cuesta abajo por una colina, Creíba Moreira se encuentra la candidatura de Frey. Algo similar, pero menos tajante, claro, opina un señero dirigente internacional de la DC. La concertación ya empieza a hablar de que si Frey no sube en las encuestas, habrá que empezar a pensar en otro candidato. Dijo muy suelto de cuerpo, en una minuta dirigida al comando del senador. Así que el expresidente tuvo que salir a defenderse. Todos al final van a apoyar esta candidatura. Hay muchos comentaristas, hay muchos analistas. Nosotros tenemos una misión, ganar en diciembre y para eso estoy trabajando. Bueno, si todos dicen algo, yo no me preocupo. Muy bien. Palabras que sacaron espontáneos aplausos entre la multitud, pero que más allá de levantarle el ego en momentos difíciles, de poca ayuda política le pueden servir. Ni siquiera un... Sencillamente no estoy en eso, no estoy disponible para eso. Seguido de un cortés. Lamento que mi nombre lo intenten usar algunos para sembrar divisiones dentro de la concentración. Del popular ministro en cuestión lograron aquietar las aguas, algo difícil, considerando el estilo más informal que está usando en sus últimas salidas a terreno. Estamos todos muy orgullosos, ¿no es cierto, vecina? ¿No es cierto? Él es que pone las lucas, así que él es importante. <risa> Semana llena de aventuras para el ministro. Y en busca de cariño por el lado del expresidente. ¿Quieren que baje la candidatura? Es que al parecer, por estos días, el foco de atención es el titular de Hacienda y en ese sentido hay poco que se puede hacer. Y que lo diga el famoso alcalde de la Florida, Guillermo Venegas, quien descubrió a la fuerza que cuando el ministro se despide... Gracias, muy amable. Todo se desmonta y es imposible tomar la palabra. Muy a todos, muy a todos. Por su esfuerzo laboral. 